அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு லவ்லி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வெஜிடபிள் புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போறேன் வாங்க பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருங்க அடுத்து ஒரு குக்கரை அடுப்புல வச்சு இதுல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதுல ஒரு பேலீஸ் ஒரு ஸ்டார் அனீஸ் ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்ச ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் கலர் மாறாம வதக்குங்க பிரியாணிக்கெல்லாம் வதக்குற மாதிரி ரொம்ப ப்ரௌனா வதக்கிட கூடாது இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நாலு பச்சை மிளகாய நான் நல்லா கீறி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியை ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் ரொம்ப மசீர அளவுக்கு வதக்க வேணாம் இது கூட நமக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக கேரட் அப்புறம் பீன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சமாக பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் வெஜிடபிள் உங்கள் ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் வேணும்னா உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கூட பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச ஒரு கையளவு மல்லி அப்புறம் ஒரு கையளவு புதினா சேர்த்து அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு பங்கு அளவு தண்ணி சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பாதி அளவு தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதில் தண்ணியை நல்லா வடித்து வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸையும் சேர்த்துடலாம் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம் இந்த தண்ணியெல்லாம் ஓரளவு சுண்டட்டும் இப்போ ஓரளவுக்கு தண்ணி வத்திடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அரை பழத்தோட லெமன் ஜூஸும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் மறுபடியும் ஒரு டைம் நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு தம் போட்டுடலாம் இது மூடிட்டு விசில் போட்டுட்டு ஒரு தோசை கல்லை அடியில் வச்சு அப்படியே ஒரு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இது கூட பன்னீர் பட்டர் மசாலா கோபி மஞ்சூரியன் இது கூட எல்லாம் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த வெஜிடபிள் புலாவை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப